Hi friends, if you are going to show this video, a cloud native microservice application will build and show you 12 factor app principles. If you look at 12 factor app, you can build a cloud native microservice application and show you a group of principles. You can use a group of principles to build a cloud native microservice application and cloud native microservice application. In this video, you can show you a group of port binding principles. If you look at the port binding principles, you can build a cloud native microservice application and build a self-contained application. क्रिएट पने गन सोच रहे हैं। द सेल्फ कंटेन एप्लीकेशन ने न पाती ना ट्रेडिशनल वो एप्लीकेशन ये भी डिप्लॉय पने न पाती ना नम्बर डे एप्लीकेशन को एक वार फ़ैले क्रिएट पने हो क्रिएट पने वार फ़ैले और एक्सटर्नल सर्वर ले डिप्लॉय पने हो। फॉर एक्साम्पल टॉम कैट जे बॉस वेबस्पीयर पने अन्य वो एक सेल्फ कंटेन माइक्रोसर्विस एप्लीकेशन के एक्सटर्नल वेब सर्वर तैयार नहीं है। अन्य एप्लीकेशन कुल्ले वे सर्वर एम्बर्ड आगे रखो। तनों डे सर्विसेस ऐसे वो एक पोर्ट मोड़ में एक्सपोज पनेर पांगे। तो जब क्लाउड इन्वेंटरी में डिप्लॉय पन मोड़े इजी है नम्बर आला स्केल पन मुड़ियों। � ஒரு microservice application cloud library deploy பண்ணும் சொல்லி difference பார்க்கலாம் சு traditional application பத்தினா ஒரு server இருக்கும் இந்த server குல நரைய application நம்ம deploy பண்ணும் இந்த server மூலமாதான் நம்ம இந்த applications access பண்ணம் முடியும் அனா self-contained applications பாத்தினா application குல்லவே server embed ஆகி இருக்கும் தனுடைய services ஒரு port மூலமா expose பண்ணுவாங்க so easy இந்த application நம்ம external dependencies இல்லாம் ஒரு cloudல deploy பண்ணம் முடியும் Self-Contained Microservice Application If you look at the benefits of the cloud environment, we don't have a separate web server in the cloud environment. We can scale the application easily. We can behave as a stand-alone server. Friends, 12-factor app, port binding principle. Thank you.